Hoy te traigo la historia de Andrés, un ingeniero que allá por 2014 dejó la vida de ciudad y se embarcó en un viaje espiritual en la India. Nosotros lo conocimos en Arroyo Mágico, un complejo de cabañas en la provincia de Córdoba, con vista al Cerro Champaquí. En este hermoso lugar, rodeados de naturaleza y misticismo, estacionamos el bondo, en medio de un bosque de pinos y rodeados de montañas. Además de abrirnos las puertas de su casa, Andrés nos abrió las puertas de su historia. Una búsqueda espiritual, un sueño, el budismo, los viajes a la India y su vida oscilante entre los Himalayas y las sierras cordobesas. Bienvenido a nuestra casa. Primero, bienvenido a casa. Muchas gracias. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué hacías en tu antigua vida? Era ingeniero, trabajé en distintas empresas a lo largo de los años. Tenía una vida normal, este, una buena posición, las cuestiones así materiales aseguradas, ¿no? ¿Y dónde, dónde vivías? En Ciudad de Buenos Aires. Yo soy nativo, bueno, yo nací en Chubut, pero viví casi toda mi vida en Buenos Aires, el barrio de, de Parque Chas. ¿Tu trabajo era de lunes a viernes? ¿Qué, qué totalmente, estructura? totalmente. Sí, en empresas de proyectos, de obras, de ingeniería, la última este, de, era para data centers. Emerson, que aquí tengo todavía la ropa de hace 10 años que me dio a la empresa, que por supuesto atesoro. Bien, o sea, incluso con viajes al exterior para homologar equipos. Todo una buena carrera, pero... ¿Y qué era eso que te faltaba ahí? Que, que decía esto por acá no es, o es por otro lado. Como ingeniero, yo siempre pensé que hay algo acá que, 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 que le falta diseño ¿no? en la vida. Yo siempre pensaba, esto no puede ser todo. ¿Quién diseñó esto? Yo pensaba así. Porque esto de, 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 de chico que te metan en el colegio, de estudiar todo, después facultad, después laburar, después que esté todo perfectamente planeado y esquematizado y así deba ser. A mí no, no, no me cerraba mucho, yo desconfié siempre mucho de eso. Entonces yo pensaba internamente, acá tiene que haber algo más. Yo desconfiaba mucho de, del establishment, de lo que la sociedad nos, nos intenta, ¿no? Meter, entonces hay que nada, no, buscando, buscando, buscando hasta que encontré respuestas. Y dije, ajá, ajá, ajá por acá va la cosa. Hay mucho más. Y ahí, boom, renuncié a mi trabajo y a otras cuestiones y mayo del 2014. Y de ese momento, de ese 2014, ¿recordás...? Eh... ¿Qué sensaciones tenías cuando decía me la juego, no me la juego, miedos, ansiedades? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Porque hay mucha gente que quiere hacer ese cambio, ¿no? Pero... Fue la primera vez que con total convicción tomé una decisión. Por supuesto que hay miedos y hay incertidumbres y dudas, pero uno lo va viendo sobre la marcha. Uno no puede tener todo el listado con el clic, tic, 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 con todas las preguntas y todas las respuestas perfectamente, todo planificado, porque no funciona así. Eso es querer tener todo el control de la situación. Y hay que aprender que no tenemos control de absolutamente nada. Entonces hay que tirarse a la pileta muchas veces, habiendo verificado que haya agua. Que haya suficiente que haya agua para no estrolarse. Luego hay que tirarse y uno va a ir viendo sobre la marcha cómo es todo. Hay un componente de coraje, tiene que haber un componente de arrojo. De salto al vacío, ¿no? De salto al vacío, tiene, tiene que haber todo eso. Es importante, pero tiene que a veces venir luego de una reflexión. Para para que nuestro vehículo no se quede sin combustible, tiene que haber habido una reflexión sobre esto no es, no me lleva a ninguna parte. 
este camino por el que voy ahora no me lleva a ninguna parte. Tengo que pegar un volantazo. Ese es algo interno. Entonces, a partir de ahí, cuando surge la convicción, después vienen otras etapas, ¿no? Tiene que haber una verificación, una certeza, pero hay que, a esa intuición hay que escucharla. Y después hay... Es, caminante no hay camino. Se hace. Se hace camino al andar. Tal cual. Arribo en los Himalayas este, con la idea de estar lo que tenga que ser. ¿Y por qué, por qué la India? Porque, buena pregunta. Hay, hay varias respuestas. Una, la India es muy amigable a los fines de un turista. Es relativamente económico para cualquier país del mundo desarrollado. Y hay muchas tradiciones espirituales, hay una gran riqueza. Este, hoy en día India tiene ocho religiones grandes, ¿no? mundiales. En mi caso era el budismo. Y me surge, yo nunca estuve en India, me surge preguntarte cómo es estar en India, cómo es ese primer momento que uno pone un pie, no sé, yo me imagino salvaje, como en las películas, no sé si es, es así. No, las películas no pueden jamás mostrar ni la décima parte de lo que es estar ahí. Pasás del cielo al infierno en un instante y volvés al cielo y voy de vuelta. Es todo muy intenso, muy intenso. La primera vez que uno llega, ¿no? Este... Yo en este momento ya me siento totalmente en casa, estando en India, extrañamente. ¿Y recordás algo así que te haya volado la cabeza que dijiste, ah, esto pasa, esto no me pasa en ninguna otra parte del mundo? ¿Alguna situación que te haya atravesado, que te haya superado, que decís, estoy en India? Que te estampen el pasaporte con, un, con la fecha 32 de diciembre. <risa> A ese nivel. Espectacular. Solo, solo en India. Esas solo cosas en India. solo en India. ¿Ya fuiste un par de veces a India? La primera vez, bueno, como te decía, un mes en el 2012 de vacaciones. Luego mayo del 2014, con idea permanente, y siempre en todos estos años he estado como yendo y viniendo entre Argentina y India. Yo cada vez que digo India, en realidad es India y Nepal. Son países, digamos, limítrofes. limítrofes. Están ahí nomás. Y básicamente la cultura es muy, muy, muy parecida. Entonces siempre he estado, poner año y medio allá, luego de venido para aquí, trabajar unos meses, de vuelta para allá, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Siempre con esa dinámica, ¿no has trabajado allá o generado dinero en India? Diez días trabajé. <risa> ¿De qué trabajaste? Como traductor de un grupo, en un grupo de la Universidad de Suecia, que trabajaban con gente de, del Perú, quechuas, y, y también en Nepal, entonces era un grupo universitario de sueco, noruego, un británico, un grupo era y con nepalíes y yo hacía el traductor de inglés al español y de español al inglés. Y, y bueno, ¿fuiste en una búsqueda espiritual también o te encontró ahí? ¿Cómo es un templo budista? Claro, yo cuando voy la primera vez es como una onda turista, pero después ya no, ya voy directamente por el budismo. En mi caso es el budismo tibetano. Y ahí empieza la aventura. Ahí las cosas dejan de ser como los libros como en los documentales, como en las biografías de los grandes maestros y ahí uno se empieza a encontrar con la realidad. es conocido como un lugar de adoración, como digamos un edificio que contiene elementos como un altar, ¿no es cierto? Este, imágenes, pueden ser estatuas. Y el complejo general es conocido como monasterio, en donde ahí los monjes viven y también se, uno se puede alojar, uno que es laico, un practicante no monje. Uno puede estar ahí y, y bueno, ser parte de sus prácticas, empaparse uno de, de la vida de cómo es un monasterio, despertarse bien temprano en la mañana. ¿Bien temprano qué hora es? 4 de la mañana. <risa> temprano, temprano. Sí, sí. Y uno se levanta a meditar, a... Los monjes tienen sus, toda una rutina diaria de, de cantos, de, de, de entonar mantras, de adorar, de, después bueno, hay un desayuno, hay otras tareas, estudio, por supuesto, 
en el budismo tibetano se le da gran importancia al estudio. Pero bueno, yo, como es medio, uno, uno es un poco externo ahí. Uno tiene que ir y ir viendo. Es muy personal. Uno tiene que ir chequeando el progreso. En última instancia hay que conectarse con el maestro interno, con esa sabiduría interna que nos va diciendo. No es fácil tampoco eso. Pero... Caminan toda la vida. De varias vidas. De varias vidas. ¿Y qué fue lo que más te atrapó de, del budismo? Porque te podría haber atrapado otra cosa y te atrapó el budismo. ¿Qué es científico? 100% científico con la verdadera acepción del término ciencia, que es tratar de encontrar la verdad por experiencia directa. El budismo puede ser considerado tres cosas. Algunos lo consideran una religión, claramente tiene elementos religiosos. Otros lo consideran como una filosofía de vida. Otros lo consideran como una ciencia de la mente. Y yo lo considero las tres cosas. Realmente, sí, cuando yo vi eso dije, esto es, es la planadora que derriba con todo el, lo, lo que aprendí en mis primeros 30 años de vida. O sea, es como llegar a casa cuando decís, por fin, algo me resuena. Ahora tiene sentido la vida. Eso fue para mí. ¿Pensaste en quedarte en India? Yo sigo en India. Es un estado mental para mí. Ya trascendió las fronteras. Ok, y un poco yendo más a lo concreto. Yo creo que voy a estar siempre yendo y viniendo. Me gusta la Argentina, me gustan las montañas de la Argentina, son espectaculares. Me gustan las montañas del Himalaya, son espectaculares. Allí hay más tradición, ¿no? Este, milenaria, espiritual. Entonces, y venir. Vengo aquí y comparto con todos mis amigos. Empecé hace poco a tener encuentros de meditación a través de Zoom. Y concretamente, el que quiera sumarse a esos encuentros, ¿cómo puede hacer? Abajo va a aparecer un correo electrónico y me envían, todo totalmente gratuito de onda, este, la idea es generar una hermandad internacional de meditadores y meditadoras, así que, que todo el mundo es bienvenido y es, es meditación muy básica, ¿no? a la vez fundacional y fundamental. Me parece que está bueno esos espacios porque si hay algo que es difícil es por uno mismo tener el compromiso y el hábito de sentarse a meditar, uno le escapa todo el día a meditar. No estamos acostumbrados, no es algo habitual en nuestra cultura. ¿Qué es esto de estar sentado sin hablar en silencio? Te genera un medio bastante resistencia, bastante quicky. Incomodidad. Total. Total. Lo que se te ocurra a nivel físico, a nivel mental, y más en estas épocas que si pasan cinco minutos y no agarramos un telefonito o un control remoto ya no estamos medio como que no podemos estar. Sí, la otra vez veía un, un informe que era que una persona mira más o menos 1500 veces al día la, la pantalla del celular. ¿Y no ve? Acá es la nada, el todo, es el silencio. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de resistencia. Es lógico. Y para eso conviene estar en grupo. Se hace mucho más llevadero. Y me gustó eso que dijiste que, que te sentís en India y bueno, ahora estamos en Yacanto Caramuchita, pero me parece que no hace falta irse a la India para estar con uno mismo o India puede estar en cualquier lado también, ¿no? Totalmente. Como eso acá, bueno, estamos en la sierra y la tranquilidad. Totalmente. Yo también dejo el celular tirado y ya ni me acuerdo en todo el día a veces. Bueno, y me gustaría saber cuál es tu sueño hoy. Sería muy lindo aquí poder armar un centro de retiros, centro de práctica de meditación en este lugar que es un ambiente muy conducente de hecho en los Himalayas no encontré nada ni por asomo similar a esta paz todo el terreno virgen quizás luego de esta entrevista surjan un montón de gente que tiene ganas de poner y venir y dar su aporte, sus ideas el lomo es para... una invitación entonces Abajo está mi contacto. Podemos entre todos ya empezar a construir nuestro sueño del centro de retiros y venir y practicar meditación. Hay mucha gente que mira estos videos y, y quiere cambiar su estilo de vida, a veces irse de viaje, a veces no sé, cumplir un sueño de otras características. 
Pero está el miedo siempre, ¿no? El miedo presente que no te deja dar el salto. ¿Qué les dirías a esas personas? Al miedo hay que hacerse amigo con el miedo. Hay que invitarlo. Hay que aceptar que está. Y luego hay que superarlo. Hay ciertos miedos que son útiles. Hay otros miedos que son inútiles. Primero hay que distinguir eso. Hay ciertos miedos que están bien porque son como alarmas de una cuestión de supervivencia. Cuando hay peligro en concreto, está bien que el miedo nos... la luz roja que aparezca. Ahora, hay otros miedos que son totalmente fabricados por nuestra mente, no sé, ataques de pánico o tantas otras fobias. O... El tema es, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay para perder? ¿Qué tenemos tanto miedo de, 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 de que decir no y luego no poder volver a...? En la vida normal eh, y citadina y habitual a la que estamos acostumbrados, ¿qué es lo tan, tan, tan valioso y tan...? Cuando uno pone la balanza, vos decís, hay que animarse y ya. Tiene que haber una reflexión, ¿no? Depende de, de, de las prioridades que uno tiene en la vida. Es muy importante saber qué es lo que uno quiere. Este, y que eso no es fácil, pero... Este, es, es infinita la, la, cómo la vida se puede enriquecer cuando, cuando uno se anima a hacer las cosas. La mortaja no tiene bolsillos. Tarde o temprano nos vamos a tener que desprender de todo y todos. Con lo cual, ¿qué sentido tiene andar aferrándose? No hay nada que valga la pena aferrarse. Para poder abrazar la totalidad, las manos tienen que estar libres y abrir. Tiene mucho, el camino tiene mucho de abrir el corazón, la percepción, nuestra conciencia. Y de saber surfear. Hay, hay otro punto clave, el control. La sensación de no poder controlar las cosas. Ir a India es espectacular porque ahí no hay absolutamente ninguna regla, todo cambia todo el tiempo. Es vivir la impermanencia y la lo inexplicable, lo inimaginable. Argentina también es muy bueno, te diría, en varios aspectos. Por eso te digo que yo sigo como, como en casa. Yo eh, llego a India y vivo en la Argentina. Llego a la Argentina y vivo en la India, porque ahí le veo tantos puntos en común. <risa> bueno, gracias Andrés. Yo quiero encontrar el paraíso en esta vida. No quiero esperar a morir para llegar a la tierra pura luego, no. La idea es aquí y ahora. Existe. Es simplemente una cuestión de percibirlo.